नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइज में स्वागत है मोबिनोत परियार बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन बातें हाली ठीक यही विला देखी यो कार्यक्रम हृदय आयरन हुआ है कुछ ऐसा हमें विभिन्न समस्याओं में विशेष बस्तुओं पर केंद्रित रह रहे कुछ ऐसे निकलेंगे पच्चीस लोग एक साथ आए था नेपाली राजनीति में विभिन्न ढंग व्याख्या विश्लेषण टीका टिप्पणी भी करने दुई तिहाई नजिक को कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार रहा रह मंत्री को विषय सरकार विवादित बनी रहे आज हमी समसामयिक राजनीति को विषय रि को राजनीति को विषय में आज हम कुरा करने आज हमीसंग हो राष्ट्रीय युवा संघ ने केन्द्रीय सह संयोजक रमेश पौड़े संगसंगे हमी युवा संगसंग जोड़ युवा को विषय में वहाँसंग कुरा रमेश यहाँ स्वागत धन्यवाद यो अलग यो पच्लो घटनाक्रम नेक को विभिन्न खाल विवाद अतह में आया यद्यपि तो विवाद को रूप होने भनी रहता खेल में तब जो युवा नेता नेक को यह पच्ल प्रकरण कसरी हेन भाज के हो खास ये व्यक्ति व्यवस्थापन लीएर उठे सन्दर्भ हो रही कई राजनीतिक मान्यता हमी आपूलासंग कमिटमेंटर जनतासंग कमिटमेंटर हमारा प्रतिबद्धता क्रस कर यो भाग पर गए हाई जनता में एकचोटी हम गये जनता ने हमी अभिमत दिया मत दिया रामी कोई निर्वाचित छो कोई पराजित भय कोई निर्वाचित भय एक हमी जिता लगे हमी हम पार्टी कहीं हम पार्टी को उम्मीदवार कहीं अब तब पांच वर्ष जनता को फेरी सेवा करोस्र कहीं कस अभिमत दिखे तेई रूप में बुझ् पर्च रर्ष वेट कर अर्क प्रक्रिया में नत्र फिर सामिल हो रहा जनता बड़ा लोकतंत्र जनता ने जनता का लगी जनता शासन रानिने प्रक्रिया हो तो वाले धर ताननीय प्रक्रिया भाग ये छाननीय र प्रक्रिया नहीं जनता ने छाने प्रक्रिया में ना जोड़ दून पर्च भेमोक्रेसी को फंडामेंट लोकतंत्र को प्रश्न हो लोकतंत्र को प्रश्न हो रहा हम पार्टी में नौजना को हाईकमाड सचिवालय कमरेड वामदेव गौतम ल नौजना भि रह वहाँ मत संसद में संगे संसद में नुक कारण लग सदन में राष्ट्रीय सभा में भो रपति जो मनित करने कोटा छेस में लू पर्चर निर्णय गयो तो भाई वहाँ चाह अत्यंत पुरानो योग्य यो आंदोलन को निर्माणकर्ता हो वास्तवम नेक वामदेव गो या साबिक को नेक वामदेव गौतम बेगर लुलो मदन भंडारी अब अब जस्ते एक रोक्न चाहे कि अब तब छानिनी भाप चुनिनी अथवा जनता ने निर्वाचित करो आशय आँद अब अभी ये विषय विशेष तो वामदेव गौतमक विषय लार्टी भि दुई धार देखिए ते में बहुमत चाह वामदेव राष्ट्रीय सभा में लई जानी वामदेव गौतम भाई कुरा आयो तपाई को भनाई चाहे वामदेव गौतम अलग राष्ट्रीय सभा में जानू बेठीक हो भाई हो वामदेव कौन लाष्ट्रीय सभा में लू पर्च या लू हो मतदान भाग तब को बहुमत तलपमत को आया सब साचा होने को तब को कारण बहुमत तलपमत भोटिंग मैं ठा चेन हम पार्टी में तेलिए बहुमत तलपमत करने या लई जानी नलई जानी भाई राय हो तर बहुमत तलपमत को जे हो दुईटा पार्टी को एकता हो रहा दुईटा अध्यक्ष को सहमति में जे निर्णय होने पो अध दुई अध्यक्ष को सहमति बेगर एवं अध्यक्ष ने अर्क अध्यक्ष कर्नर पारने अर्क अध्यक्ष ने अर्क अध्यक्ष कर्नर पारे कर निर्णय कार्यान होते हैं यहरा पैलो प्रस्ताव प्रस्टी बुझ् जरूरी है यह बस दुई अध्यक्ष एकता होता 
यो पार्टी केपीओले असहमत भएका ता हुन्थ्यो या प्रचण्ड कमिटि असहमत हुनु भएको एकका ता हुन्थ्यो हुँदैन थियो दुईटा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षहरुका बीचमा पहिलो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो उहाँहरुका बीचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन ल्याइएका एजेन्डा ल्याइएका प्रस्ताव भनेको के हो नि त्यहाँनेर अलिकति षड्यन्त्र त्यहाँनेर जालजल गरेर ल्याइएको कुरा चाहिँ बर्जित छ भनेको त्यसो भए यो सहमतिमै वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्छ भन्ने निर्णय भएको हो यस्तो छ त्यो भकुले दुवै पार्टी अध्यक्षका बीचमा सहमति भएको भए त विवादै आउँदैन थियो यहाँनेर चाहिँ के हो भने एउटाले लानु पर्छ भन्ने अर्काले लानु पर्दैन कसैले भनेको छैन ठीक छ वामदेव कमोड के हो भने केपी कमोड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ झलनाथ कमरेड हुनुभयो माधव कमरेड हुनुभयो प्रचण्ड कमरेड हुनुभयो त्यत्तिकै योगदान भएको प्र मा वामदेव कमोड प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन कसैले भन्छ भन्दैन ईश्वर कमरेडलाई हुनुहुँदैन कसैले भन्छ भन्दैन उहाँहरू अब प्रधानमन्त्री वेटिङ प्राइम मिनिस्टरै हो उहाँहरू उहाँहरूलाई नै पार्टी बलियो हुँदा उहाँहरू नै हुने हो त्यस पछाडि शङ्कर पोखरेलहरूको पुस्ताले प्रधानमन्त्री हुने होला तर कुरा के हो त भन्दा अहिले चाहिँ तत्काल संविधान संशोधन गरी गरी राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्नु हुँदैन यो हामी कुरा हो यो यो गलत हो गलत विषय गलत नजिर स्थापित हुन्छ किनभने यो चाहिँ अहिले लोकतन्त्रमा अरू पनि छन् नि त पात्रहरू पाँच वर्ष अर्को चुनावबाट फेरि उहाँहरूलाई लान सकिन्छ या त्यस समानुपातिक व्यवस्था होला अरू व्यवस्था पनि होला नि त्यस त्योबाट प्रतिनिधि सभाबाटै भएको मान्छेले मात्रै प्रधानमन्त्री हुने जे कुरा छ त्यसैलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा वामदेव कुँडलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जानुस् भनेर त भनेकै हो पोखराबाट चुनाव लड्नुहोस् भनेर पनि भन्यो राष्ट्रिय सभाबाट जानुस् भनेर पनि भन्यो त्यति बेला भएन र अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले छान्ने जुन एक सिट छ त्यसमा वामदेव कुँडलाई लाने भन्ने जे कुरा भयो यो कुराले चाहिँ के हो भने काहीँ प्लानमा पो भयो कि भनेर मान्छेलाई शङ्का उत्पन्न गरायो अब अब म यो बिचमा जस्तो अहिले चाहिँ नेकपा भित्रको यो वामदेव प्रकरणको विषयले पनि एक प्रकारले राजनीति तरङ्ग पैदा भयो जसका कारणले चाहिँ संविधानै संशोधन गर्ने सम्मको विषयहरू आउँदाखेरिमा त्यसको विरोध भयो त्यो विषयबाट फेरि नेकपा पछि पनि हटेको स्थिति देखिन्छ तर यो सँगसँगै अहिले वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको विषयमा पनि निकै प्रश्नहरू छन् अभिव्यक्तिका कारणले अथवा विभिन्न प्रकरणको कारणले विभिन्न घटनामा मुछिएका कारणले चाहिँ मन्त्रीदेखि लिएर सभामुखसम्म आलोचित बन्नुपर्ने यो स्थिति आउँदाखेरिमा राजनीतिमा अहिलेको युवा पुस्ताले चाहिँ अलिक बढी निराशा इमान चाहिँ राजनीतिमा हरायो कि भन्ने खालको कुरा उठिरहेको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यस्तो छ तपाईँले जहाँसम्म संसार मन्त्रीको कुरा गर्नु गोकुल भास्को गोकुल भास्कोटाको स त्यो पनि प्लानमा आएको कुरा हो कसको प्लानमा आयो यो के हो त भन्दा केही माफियाहरू केही पुँजीपतिहरू ले प्लान गरेर ल्याइएको विषय हो तर अब मन्त्रीज्यू त आफै बोल्नु भएको छ नि त बोल्नु भएको छ कि छैन उहाँले त अदालतमा प्रमाणित गरेर भनेर गइसक्नु भयो नि मेरो स्वर प्रमाणित गरेर कारबाही गर म कमजोर छु भने कारबाही गर मैले बदमासी गरेको छु भने कारबाही गर्छु त्यो त्यो चाहिँ क्यारिकेचर गरिएको हो त त्यो त उहाँले आफैले मुद्दा हाल्नु भएको छ तब कुले अदालतले भन्ला बरु छानबिन होला उहाँको टेप तर उहाँले त छानबिन गरेर मैले कमजोरी गरेको छु भने कारबाही गर होइन भने जसले बदमासी गरेर त्यसलाई कारबाही गरेर भनिसक्नु भयो तर त्यो प्रश्न आवाज सुन्दा त प्रश्न त मन्त्रीकै सुनिन्छ त क्यारिकेचर होला त सुन न धेरै यस्ता उ पनि छन् जो चाहिँ जस्ताको तस्तै बोलिदिन्छन् त्यति राम्रा क्यारिकेचर गर्ने मान्छेहरू कलाकारहरू पनि त्यसो भए किन राजीनामा दिनुपर्थ्यो त्यो त्यस्तो छ क्वेशन उठेपछि राजनीतिमा जो प्रश्न उठ्छ लोकतन्त्रमा जनताले प्रश्न उठाइसकेपछि पदबाट पदमा रहनु हुँदैन गोकुल बास्कोटा को जो अडियो आयो तो गलत छोटो तो अडियो में वहां आप अदालत जानु रही यहीं भाई काठमंडू पुग्ने बि मलाई अख्तियारले छानबिन गरोस् संसदीय समितिहरू बनोस् र म माथि छानबिन होस् भनेर भन्नुभयो त्यसपछि म अदालत जानुभएको छ यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि नैतिकताको कसीमा म उभिनु भएको छ र उहाँले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुभयो र नैतिकताको कसीमा उभिनु भयो म पनि उहाँको चाहिँ नि सम उहाँले चाहिँ नि गडबड गर्दा कारबाही हुनुहुँदैन त्यस्तो होइन मैले त्यति बेला पनि भनेँ छानबिन गरेर कारबाही गर भनेपछि तपाईँको जिरो टोलरेन्स कसैले गर्छ भने त्यसलाई त सही हुँदै हुँदैन हामी त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ र म आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने अठचालिस सालदेखि अहिलेसम्म भएका सबै मन्त्रीहरू सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ अब अनि छानबिन नगर्न नेकपाको नेताहरू तयार हुनुहुन्छ तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा छैन हामी उबारको माग हो यो छानबिन गरौँ अब 
भाई छियालीस साल देखि ये परिवर्तन जे भाजपा सब क्या कर पक्ष में युवा संघ डटे हम हो मेरे कुछ हो तर संगठन को हिसाब से बाकी तर मज त टीविजन मार्फत भू ये कुछ अब छलफल कर सब को संपत्ति हर अब जो सुन हो जाली जेली कुरा पाइन षड्यंत्र को पाइन मानेला ठेला लाने पो अस पच्चीस ये जाली कुरा हो अब यह जाली कुरा करने झेली कुरा करने ये होते हैं जो अ प्रसंग आगे भाजा जस्तु निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर बहरा जो प्रकरण में पर्न भो अ अदालत ने सफाई दियो तीखे चाहे तत्कालीन पूर्व एमए वहाँ वहाँ जे गुभ तीखे खुशी मनाने एक प्रकार के भाग ठीक भशय प्रकट कर फिर योग संसार मंत्री गोकुल बास्कोटा को जो प्रकरण आयो अडियो प्रकरण तो आई सके पाड़ी पूर्व माओवादी खुशी भग खुचिंग कर एक कारण कहीं ना कहीं पार्टी भेद द्वंद ये परिस्थिति देखियो भी विश्लेषण भैर हो ये तो मैं हिजो भी अरखाची को कार्यक्रम में भाई साथी भू एकता को मनोविज्ञान दर्बिलो बनाऊ तब मेची को कमरेड दुख्ता कुर्ता या चोट लगता काली को कमरेड दुख् पर्च यो एकता को मनोविज्ञान कमजोर होना मजबूत बनाऊ विगत में हमारा के के थे विगत हेर हो विगत को हम छुट्टे इतिहास छो हे भविष्य हेरा एकता कर हमें हमी भविष्य को सुरक्षा का लगी एकता कर तो भविष्य का लगी वर्तमान में मजबूत एकता मनोविज्ञान मिलाने भावना मिलाने जरूरी है अलग मनोविज्ञान नमिले जस्तु अलग मनोविज्ञान में कहीं कहीं गड़बड़ भाई जो देखि महसूस महसूस भैर जो भावनात्मक रूप में एक ठाव नए जो कहीं हो कहीं कहीं साबिक साबिक के आप डम्फू हम कहीं बजाऊ साबिक का डम्फू नबजाऊ अब पार्टी नया बनी सको हिजो को पिरती हिजो को पिरती कता थी बिहा भर अर्क घर जम भैस अब भूपू प्रेमी का खोजे तेस में बक भूपू प्रेमी का संग मो तो चौतारी में बस को थे तो फुलबारी में चाहिए घुमे थे तो चिया पसल में चिया खा थे तो ऊ तो फिल्म हल में फिल्म हेरे थी भूपू प्रेमी का को मया रजना में ब अलमलिए वर्तमान को श्रीमती संग या वर्तमान को घर जम बिगाने कुछ भेटे अलग तो मनोविज्ञान तब महसूस कर सत्य हो तेस भाई देखिए सत्य हो भाव देखिए दुनिया ने देखी रह अब यही यही विषय में जो अब तब केपी ओली प्रधानमंत्री केपी ओली निकट को भद्यपि के आपने ठाव में होगा अलग चाहे पार्टी भि प्रधानमंत्री केपी ओली नई अल्पमत में पर्न भो भाका आई रहे मैं अगि भी कहीं चुनाव भग निर्णय प्रक्रिया में कहीं भोटिंग अब छलफल तो रहा कहीं ये बाजी लं तर तस्त रो पार्टी एकताबद्ध एकमत एक डिशीजन में चलने हो तब तो कोई दुईटे पार्टी का बीच में सहमति भर तो सचिवालय ने निर्णय करो निर्णय का आधार में पार्टी चलने हो रचिवालय पीछे स्थायी कमिटी स्थायी कमिटी पीछे केन्द्र कमिटी सुरू में एजेंडा बना छलफल कर दुईटे पार्टी एक ठाव में उभर एक बुझाई एक धारणा एक दृष्टिकोण का साथ जानूपर् तर कस हाँ का लगी अरुण एक ठाव में उभिने कसला हाँ का फिर अर्क एक ठाव में उभिने वाली तो निर्णय होना तेज जालझेल हो जालझेल पार्टी में चलते हैं तेल हम भावना मजबूत पार्दी अलग जालझेल भैर कहीं ना कहीं मेरा आदरणीय अध्यक्ष नेता जालझेल कर विश्वास लगे अब यह नेको दुई तिहाई को सरकार ने दुई वर्ष को यात्रा पूरा कर सकते अब यह होता शक्तिशाली सरकार तर विभिन्न विषय में अलग बड़ी विवादित बनो जो सामजिक संचाल में हेने होने सरकार प्रति को रोष अलग प्रकट भग देखि यू क यो ये मैं अगि नहीं मेनुपुलेसन बड़ा मजा ले मेनुपुलेसन हो पूंजीवाद को यो दुनिया में यो यह कस्त होने सैद्धांतिक प्रश्न हो तब इस सोच्छा पैली भाग जीडीपी बढ़े 
सेक्युरिटी पहले बंदा व्यवस्थित चाहिए ना वने महिले बने कोई ना त्यो ग्लोबल पीस उसले बने को लगानी करने बात आउट ठीक सा वने विश्व बैंक बंदे इसा मानव अधिकार बलियों सा वने संयुक्त राष्ट्र संघ बंदे इसा डेमोक्रेसी मजबूत वो वने तेई फोरम बंदे इसा नेपाल में पर्यटन का लागे आउने बात आउट सा वने तेई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बंदे इसा दुनिया का सभी इंडेक्स हरु रामरो दिशा में गई रहेगा चन सभी चीज रामरो दिशा में चन रोपनी की न प्रश्न चा कि न कि मानसिक जी गरीब न होन या भोके जी नहीं सड़क में कोई न होन मांगने रु न होन मन मानव मुक्त एक खाल को जी नहीं त्यो सड़क मानव मुक्त जी नहीं सड़क बनाऊंगा अभी यानी चालू आई ना अब त्यो कसई ले बनी भोके बस्तु न परस्पर न प्रधानमंत्री ले बारम मार बनी न होने वाला कुछ कोई किन धानी चा कोई किन गरीब चा यो विभेद अब अंत्य उन्नु वर्ष होना प्रधानमंत्री वन्नु उन्नु बाय चा एक हाल का कार्य कंपनी आई राजन रोपनी किन विरोध होना चा किन विरोध भाई राज हम लोग अब 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 तो पहले युद्धी चा बड़ा प्रश्न किन गरीब राजन किन अब जनता ले चुनाव पुस्तक किन � आंग भारी एक एक धारो लाऊने न पाऊने ले विरोध कर रहा था या मौजस्ते टाइसूट लाऊने रे टैक का बारे काले विरोध कर रहा था कहीं बड़ा चाहे एंजू आये एंजू बड़ा पैसा खाने या चाहे ने अंता अंता बड़ा ले ली पैसा खाने अलग मीठे चिल्ला गाला भागो रामरे गाड़ी गोड़ा चढ़ने तेले विरोध कर रहा था क्या आधार बत्तो को जनता ले विरोध कर रहा था बंदा मत तेले विरोध कर रहा था त्यो को बड़ा परिचालित था परिचालन को कहाँ नेरा जोड़िए को सत्यो हृदय हृदय जाना परिचालन घरे रा विरोध घराई हो नहीं हो तो भाई को बना हो ये यो तेस्तो होला हो ही नहीं थई इस तेस्तो होला हो नहीं � तो नोटिरे बापत तो मीडिया लेकर आई थी सरकार को पच्चीस में लेके को बैनर न्यूज़ जरूर नहीं था तो रत्तू पीसे में तो सरकार बोल रही ना तभी किन्ह बोल रही ना किन्ह बोल रही ना सरकार ले तत्काल सही नहीं कौन तो भाई ले मेरे बंदी नो तत्यो कून मीडिया होता है ये सोचो तभी को मीडिया ब बनसी बने पच्चीस तोरा तोरा सीजी एक टाइम अब ये डियाली बन गया ये ती पेरी फेरी में कता कता ऑफिस राखे रे घूमजने वाला चौधरी जी सन मारे सीजी ग्रुप का नाम मत तो ग्रुप था कॉर्टिर नो पढ़ता ही ना कॉर्टिर बने पच्चीस अनि पार्टी वितरी खेलना था नहीं क्यों ठीक सा अनि फेरी तो तेस्ता व्यवसाय यो अभाव का कारण लेकिन यो चुनाव में अफ्तार शफ्तार में कोई लेकर शौक करेगा उन्हें इस तरह की फजाई देंगे रा सुनोस रा बेठिक चीज नहीं सुनोस साम्राज्यवादी रू विस्तारवादी रू प्रतिक्रियावादी रू रा यो दलाल पूजी वादी रू को अंतर गलन द्वारा हमरे ही मेरे ही मुफ्त आयु व्यक्त कराई देंगे यो तो कैरेक्टर सब बने रहे समिधान में लिया होने हो लिया होने हो बने रहे समिधान में बने ऐसे लिया होने हो तरह कठिन सा त्यो शक्ति तला रोकने लायक सा ये तो बर्ग संगर्स हो नहीं ये जो बंदूक लिया रही पनी लड़ो शरत में लड़ो और ये व्यक्ति तत्व हिसाब ले बायो आज शत्ता में होता त्यं बर्ग संगर्स तो सभी ठहमा उन बरगा संघर्ष को अभिव्यक्ति के रूप फरक होनी अब अब तो भाई राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल को केंद्रीय स्वास्थ्य में जगुनुं था अब यो पार्टी का तब पसी को एक खाल को संगठन इसमें अपने एक खाल को शक्ति वाला कोई हो युवा रोज़ हैं अब ऑयल अपने भन्ने नहीं युवा संघ में आप बंद भाई का रूप नहीं अधिक क्या करे आपनों बहुत न पा रहा अथवा काम न पा रहा अपनी प्रयोग बिहिन ऊपर नहीं पार्टी में लाए कारु एकाती रहती हो अवस्था देखें सोने और को तरफ युवा हरु चाहिए अजय पे नहीं विदेश में जानू पर नहीं रोजगारी को लागी यूँ से अंते भाई ना कम्युनिस्ट सरकार आऊं दानी की ना यो एक ही दिन ओवर वन ओवर नाइट सो मंत्र की बात सकर दा होने चीज़ है नहीं यो प ही जो बंदा स्ट्रोम बाजार में बेरोजगार है रू घाटे का संग की साइन रोजगारी का व्यवस्था की सत्यां बड़ो पिछले संग करने जा रही है घाटे कुछ है तर तर सरकार ले उद्योग करो तो चार आदमी साइन नहीं था जी ना घाटे को पुटोल के पुराने घाटे को दाव कारखाना बंद घाटे को सचन जो अयले को सरकार ले बंद करे को ही ना वही ना बिगड़ देखी नहीं बंद दवाई को बिगड़ देखी नहीं गड़बड़ थी वो बंद दवाई को अब चलाओ नो पर्चा कुरती हो रा ती पुजीपति रुसन नहीं ती दलाल पुजीपति रु दलाली को माध्यम द्वारा पुजी कमाए का है रु तीन रेलियों चलना दे देने क्या 
यो कुरा साँचो त त्यही हो नि दलाल पुजीवादको कुरा त त्यो हो नि उनीहरू आफ्नो चलाउन दिन्छन् यसलाई ब्लकेट गरिदिन्छन् नि यो चलाउनु खोज्ने कोही मन्त्रीले एड गर्यो भने त्यसैलाई किनिदिन्छन् त्यसैलाई फसाइदिन्छन् अनि यस्तो शक्तिशाली सरकार अथवा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रसम्म नेकपाको बहुमत छ यो हुँदा पनि त्यही दलालहरूले चलाउन सक्ने होइन समाजको चरणै यही हो कुन चरणमा छौँ समाज भन्दा दलाल पुँजीवादको चरणमा छौँ भनेपछि यो समाजको सामाजिक चरण हो यहाँ त्यसको प्रभाव देखिन्छ नि त्यो चिजलाई तोड्नको लागि प्रधानमन्त्रीले खोजिरहनु भएको छ वर्तमान सरकारले खोजिरहेको छ तर के हो त भन्दाखेरि त्यही भएकोले घेराबन्दी यहाँ परेको छ भनेको मूल त प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा पर्नु हो भन्ने त प्रधानमन्त्री सरकार पार्टी सबैलाई घेराबन्दी यहाँ पारेर चाहिने नचाहिने अथवा फैलाउने कुरामा त लागेकै छन् यो तो भएकोले तर के हो भने यो अभिमन्युलाई घेराबन्दी या चक्रव्यूहमा पारेर सिद्ध्या सिद्ध्या जस्तै केपीयूलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने हो भने त्यो घेराबन्दीमा छिर्न पनि जानेको छ चक्रव्यू भित्र र निस्किन पनि जानेको छ केपीयूले अब जस्तो अहिले जस्तो दुई पार्टीबिचको एकताको प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ ढाई ढाई वर्ष भनौँ न आधा कार्यकाल चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषय पनि आएको थियो अहिले चाहिँ त्यो बेला भएको भएर अलिकति पार्टीमा खटफट भएको हो कि भन्ने खालको आशङ्का पनि छ पार्टीले पार्टीको निर्णय के छ त भन्दा एकजना कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टीको काम गर्ने अर्काले सरकारको काम गर्ने म बरियाता क्रममा एक नम्बरमा केपी ओली दुई नम्बरमा प्रचण्ड रहने भनेर पार्टीको निर्णय छ निर्णय हो नि त्यही हो त तो बकोले अड़ाई अड़ाई वर्ष बनने को रहता कोई मलाई था वाय ना अब हमें कुरा कहने को अंतिम आपने सोऊं युवा हरों ले चाहिए युद्धेश में तो पहले रोजस्ता संगठन में लागे का हरू व्यक्तित्व हरू बाटा पनी एक प्रकार को आशा अपेक्षा तो सदैव था अब यो युवा ले युद्धेश में मैं ले जाएं भविष्य दिखसू काठमंडू अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल वाला विदेश का कोई युवा है ये तो फिर कुछ ऐसे नहीं है लूम इन्हीं विमानस्थल बंद ही चाहिए अंतरराष्ट्रीय हाँ भाई रोबा में गोदाम विमानस्थल अब अब फिर किन से बंद है यू विमानस्थल और फिर किन पर उसे बोल दे तो अब यू विमानस्थल बाटू वो रोजगार साई राम बाटो बने विवास भाज बाटो व्यवस्थित भैया अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल बनी रह रोजगारी को कुरा कर उद्योगधंदा कल कारखाना कृषि लगायत का रोजगारी में विविधीकरण करने खोजे चाहिए करने कुरा में अभियान में सरकार लग् नहीं लग्न पर्च अब हमी भी अभियंता हूं लग् हमी तर अ हल होस्त हो घटा जाने हो घटाऊ जाने हो रहा युवा के भाग पैलो तो सरकार मूलुक रूला विश्वास करूले लिखो देश मया रिश्वास करूपर रने विश्वास का साथ यहाँ लगे वाली युवा परिषद छुवा स्वरोजगार युवा मंत्रालय विभिन्न बैंक विदेश फिर्क आया युवा सरकार ने लोन दिने खाले प्रबंध मिला सर्टिफिकेट दी राखे लोन दिने प्रबंध मिला सीप ना सीप दिने प्रबंध मिला अब अरुण चीज के मिलाऊ पर्च सलाह कर मिलाऊ तर यही देश बनाऊ म युवा अपील रग्रह कर हम देश मैं अगिलो पुस्ता मेरे बहु को पुस्ता या मेरे बाजे को पुस्ता लाई गाली कर रखे होंगे केपीओली और प्रचंड हरला वो गाली करने कर रखे होंगे वहाँ अरे तक कोई पांच वर्ष दस वर्ष तर मौत आई लेता कोई वर्ष बात नहीं था मलाई मलाई तो जो चालीस वर्ष बात नहीं था यो यो धरती में पचास वर्ष बात नहीं � मलाई देखे रह जाता है सिलेज़ इन्हीं टेलीविज़न को शेट में हैरी रहने वाले कुछ हैं संपूर्ण आदरणीय दाजुभाई तथा दीदी बहनों ने सभी लाई युवासन को तरफ बाँटा रहा मम्मी रो व्यक्ति को तरफ बाँटा हार्दिकता प्रवक्त नमन हार्दिकता प्रवक्त नमन स्कार व्यक्त कर सो मुलुगला माया करूं देश बन धन्यवाद सर आज हमें बुधराइज को यह श्रृंखला में समसामयिक राजनीति को विषय में और विशेषतः नेक को पच्लो यह विषय में केन्द्रित रहकर हमें कुराका ग्यौं आज हमीस राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल का केन्द्रीय सह संयोजक रमेश पौड़े वहाँसंग 
कुरा खानी यहाँ लाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमोहक प्रश्न जिज्ञासा वा कुनै पनि सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा यहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आजको अतिथि राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सह संयोजक रमेश पौडेल ज्यूलाई पुनः धन्यवाद प्रविधि संयोजनको लागि प्राविधिक साथीहरुलाई आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार अर्को श्रृंखला समाकलाकी छुटिन्छु नमस्कार